ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ அப்படின்னா என்ன அதை நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் தமிழ் செல்வன் அப்படிங்கிற நண்பர் கமெண்டில் கேட்டிருந்தார் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவருக்காகவும் மற்ற நண்பர்களுக்காகவும் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்து நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கோங்க எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான வேர்டு ஏன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கேட் எக்ஸாம் இல்லை காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் சரி இல்லைனா இன்டர்வியூக்கு போகிறா இருந்தாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஆர்எம்எஸ் வோல்டேஜ் அதாவது நம்ம வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற எதிர்காக <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 உருவாகும் இப்போ வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து ஹீட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ டு ப்ளஸ் டூ தேர்ட்டியாக இருக்கலாம் இல்லைனா ப்ளஸ் டூ தேர்ட்டி டூ ஜீரோவாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஜீரோ டு மைனஸ் டூ தேர்ட்டியாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஏற்ப உருவாகிறதுனால அந்த வோல்டேஜும் கரண்ட்டும் வாட்டர் ஹீட்டருக்கு முழுமையாக போகாது ஸோ அதுதான் இந்த டெம்பரேச்சருக்கான காரணம் இப்போ நான் அந்த வாட்டர் ஹீட்டருக்கு எவ்வளோ சப்ளை கொடுத்தா ஒன் ஹவர் கழித்து செக் பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வருதோ அந்த கொடுக்குறேன் தெரியுங்களா அந்த வேல்யூ அந்த வேல்யூ தான் நம்ம ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் உதாரணமாக த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்டேஜ் ஏசி சப்ளை நான் அந்த வாட்டர் ஹீட்டருக்கு கொடுத்து ஒன் ஹவர் கழித்து நான் செக் பண்ணேன் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வந்தது அப்படின்னா அந்த த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறதுல அதுதான் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிசியில் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வந்துருச்சு ஏசியில் வந்து கொடுக்கும்போது ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ அந்த த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது நான் ஏசியில் கொடுக்குறேன் தெரியுங்களா அதுதான் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ இப்போ நான் சொன்னேன் அந்த டூ தேர்ட்டி வோல்டு அந்த த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ சொன்னேன் அது சும்மா ஜஸ்ட் நான் எக்ஸாம்பிளுக்காக உங்களுக்கு சொன்னேன் ஆனால் உண்மைக்கே நம்ம வீட்டுக்கு வருதில் டூ தேர்ட்டி அதுவே ஒரு ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ தான் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மல்டிமீட்டில் செக் பண்ணும்போது காட்டுற அந்த ஏசி வோல்டேஜ் எல்லாம் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ தான் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபோர் ஃபார்ட்டி வோல்டு த்ரீ ஃபேஸில் வருது அப்புறம் லெவன் கேவி டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ எல்லா கேவியுமே இல்லைன்னா ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ தான் வருது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஆர்எம்எஸ் வேல்யூனா என்னென்னு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் புரியலை குழப்பமாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த வீடியோவை ஃபஸ்ட்லேருந்து ரீவைன் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வாங்க நம்ம தேரிட்டிக்கலாம் பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு சர்க்கியூட் எடுத்துக்கிறேன் அந்த சர்க்கியூட்டில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா டென் வோல்டு டிசி சோர்ஸை ஒரு பல்போட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் டூ ஆம்ஸ் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த டிசி சர்க்கியூட் பவர் கால்குலேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ஏன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கரண்ட்டும் வோல்டேஜும் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ பி ஈக்குவல் டு விஐ போட்டோம் அப்படின்னா பத்து இன்டு ரெண்டு போட்டோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி வாட்ஸ் நமக்கு ஈஸியாக கிடச்சிரும் இதே ஏசி ஏசி சர்க்கியூட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் அதாவது டென் வோல்டு நான் ஏசி எடுத்துக்கிறேன் அதில் ஒரு பல்பை கனெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த பல்பு எரியுது தெரியுங்களா அது கான்ஸ்டண்ட்டாக எரியாது ஏன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏசியில் வந்து என்னென்னா மேக்னட்டியூடு இருக்கும் அதாவது பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் இருக்கும் கரண்ட்டும் வோல்டேஜும் வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் என்ன ஆகும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பல்பு க்ளோ ஆகும் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் வந்து என்னென்னா பல்பு வந்து க்ளோ ஆகாது ஸோ அதாவது இப்போ நீங்கள் பிக்சரில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஜீரோ டு ஃபைவ் வோல்டு ஃபைவ்லேருந்து டென் வோல்ட்டாக இருக்கலாம் டென்னிலேருந்து அடுத்த ஃபைவ் வோல்ட்டாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஏற்படுறதுனால நம்மளால் வந்து என்னென்னா அக்யூரேட் அவுட்புட் நம்மளால் எடுக்க முடியாது இதுவே நீங்கள் சைன் வேவ் பதில் ஸ்கொயர் வேவ் இந்த மாதிரிலாம் போட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட பீக் வேல்யூ இருக்குல்ல இப்போ நீங்கள் சைன் வேவ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அத
வேல்யூ இருக்குல்ல அதுதான் நம்ம பீக் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே போல் பீக் வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸ்கொயர் வேவில் அதோடய பீக்கெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் அந்த அக்யூரேட்டான அந்த டிசியில் எடுத்த அந்த அக்யூரேட் அவுட் புட்டை உங்களால் ஏசியில் வச்சு எடுக்க முடியாது ஸோ இதுக்கு ஒரே ஒரு தீர்வு என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஸோ இந்த ஆர்எம்எஸ் வேல்யூவை மொத்தம் நாலு ஸ்டெப்ஸ்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ அந்த ஏசியில் பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் இருக்குல்ல அந்த பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளில் இல்லைனா நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் ஏதாச்சும் ஒரு சைக்கிள் நீங்கள் எடுத்துக்கங்க நான் இங்கே பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் அந்த பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளில் ஒரு பத்து ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டை செட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ஜீரோ டு அடுத்து ஜீரோ அதுக்குள்ளே உள்ள ஒரு பத்து வேல்யூஸ் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கொயர் நீங்கள் நோட் பண்ண வச்ச வேல்யூக்கு ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் அதாவது இப்போ நான் உதாரணமாக வி ஒன் நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எடுத்துக்கிறேன்னா அந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் எவ்வளோ வரும் அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துருக்க அந்த பத்து வேல்யூக்கும் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டெப் த்ரீ என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீன் மீன் அப்படின்னா அந்த பத்து வேல்யூ இருக்குல்ல அந்த பத்து வேல்யூக்கும் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிங்க அதாவது இப்போ நீங்கள் பத்து வேல்யூ கண்டுபிடிச்சதை டிவைடட் பண்ணி பத்து போட்டோம் அப்படின்னா ஒரு வேல்யூ வரும் இல்லை அதுதான் அந்த மீன் வேல்யூ ஸ்டெப் ஃபோர் என்னென்னா ரூட் இந்த ரூட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மீனில் ஒரு ஃபைனல் அவுட் புட் வரும்ல அதை நீங்கள் ரூட் பண்ணுங்கள் ரூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு அவுட் புட் வரும் எனக்கு பதினாலு புள்ளி ஒன்று நாலு வி ஆர்எம்எஸ் இருக்குது இதை தான் நம்ம வந்து என்ன ஆர்எம்எஸ் ஓல்டேஜ் இல்லைன்னா ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஏசி வேவ் ஃபார்மு இதில் அந்த டுவெண்ட்டி வோல்டுங்கிறது பீக் வேல்யூ ஏன் அப்படின்னா அது அதோட மேக்சிமம் வேல்யூவை அதை நம்ம பீக் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே போல் பீக் வேல்யூ ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஆவரேஜ் வேல்யூ எல்லாமே ஒவ்வொரு வேவ் ஃபார்முக்கும் மாறுபடும் உதாரணமாக சைன் வேவுக்கு ஒரு பீக் வேல்யூ வேறு மாதிரி காட்டும் ட்ரையாங்கிள் வேவுக்கு பீக் வேல்யூ ஒரு மாதிரி ஆவரேஜ் வேல்யூ ஒரு மாதிரி காட்டும் அதே போல் ஸ்கொயர் வேவுக்கு வந்து ஏன்னா பீக் வேல்யூ ஆவரேஜ் வேல்யூலாம் வேறுபடும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு வே ஒவ்வொரு வேவ் ஃபார்முக்கும் வேறுபடுறதுனால நம்ம இதை வச்சு நம்ம அக்யூரேட்டாக ஒரு வந்து கால்குலேஷன் பண்ண முடியாது ஸோ இதற்காக தான் நம்ம ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க ரெண்டு சர்க்கியூட்லேயுமே நான் டென் வோல்டு அப்ளை பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு உள்ளது டிசியில் டென் வோல்டு ஏசியில் அதுக்கடுத்த சர்க்கியூட்டு ஏசியில் டென் வோல்டு ஆர்எம்எஸ் வோல்டேஜ் நான் அப்ளை பண்ணுறேன் இது ரெண்டுக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவுட் புட் வந்து என்னென்னா சேமாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இப்போ பீக் வேல்யூ ஆவரேஜ் வேல்யூலாம் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா விஆர்எம்எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் ஒன் இன்டு வி மேக்சிமம் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ கிடச்சிரும் இந்த வி மேக்சிமம் இருக்கிறது நீங்கள் எடுத்திருக்க அந்த பீக் வேல்யூ இருக்குல்ல அந்த வோல்டேஜ் தான் இந்த வி மேக்சிமம் இருக்கணும் இந்த ஃபார்முலா ஒன்லி வந்து என்னென்னா பியூர் சைன் வேவுக்கு மட்டும் அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ நான் எடுத்திருக்க அந்த டுவெண்ட்டி வோல்டேஜ் பீக் வேல்யூ நான் இப்போ உங்களுக்கு சொன்னேன்னா அதை நான் இங்கே போடுறேன் விஆர்எம்எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் ஒன் இன்டு டுவெண்ட்டி போட்டோம் அப்படிங்கிறா நமக்கு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் வோல்ட் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ வாங்க ஃபைனலாக ஆர்எம்எஸ் வேல்யூவோட டெஃபினேஷனை பற்றி பார்க்கலாம் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ இஸ் ஏ எஃபெக்டிவ் வேல்யூ ஆஃப் ஏசி குவான்டிட்டிஸ் விச் நீட் டு பி கன்சிடர் ஃபார் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கால்குலேஷன் அண்ட் அசம்ஷன் அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் அண்ட் டு த டிசி வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஆர்எம்எஸ் வேல்யூங்கிறது ஒரு எஃபெக்டிவ் வேல்யூ ஏசி குவான்டிட்டியில் இதை ஏன் கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கால்குலேஷனுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நம்ம அசம்ஷனுக்கும் நம்ம அந்த கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ நமக்கு தேவைப்படுது இட் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் அண்ட் டு டிசி அதாவது டிசிக்கும் இதுவும் சேமாக இருக்கும் டிசியோட ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ டிசியோட நார்மல் சப்ளையவும் ஏசியோட ஆர்எம்எஸ் வேல்யூவும் சேமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ அப்படின்னா என்னென்னு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் மற்றும் உங்கள் சந்தேகங்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸை தொடர்ந்து தமிழ் மொழியில் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு